绝不能让父子男那个混蛋得逞。他中药了，给我追！高高在上的陆家大小姐，今晚彻底敷衍。你不知道这是谁的场。南少，您您怎么在这儿？您刚刚有没有看到一个女？滚！好，我们这就滚。上来吧。走。怎么样终于回来，等等，妈妈一定帮你找回来。您管家，白姐，您可算回来了，你快去看看老爷和夫人吧。你死了，你吃我死吧！你让我看吧，去死吧！妈妈，妈妈，我相信前面的可以在这儿，陆家已经有多少人在挤的机会了吗？你别去，悠悠。机会现在就有，闺女，要委屈你了。只要为了陆家，让我干什么都行。爸妈开门，开门！只有跟南宫氏联姻，嫁给南宫鹤，才能保住陆家。喂，你就是我的夫人啊！哎呀，爸妈，大哥再商量商量，你还有别的办法？我要是跟这王小白，我电话他也接不接？你要早知道，爸妈。没听见少夫人说的话吗？还不快去给他准备棺材！哎，你过来。好了，夫人，趁着你还活着，我们照眼实验把蛋。啊！老头子，看见了吗？我正准备和你认定的好儿媳去领证了。啊！哎，等等，婚姻大事不能这么仓促啊！不愿意，那要不让他们继续搬？别搬了，别搬了！仓促一点也不是不可以，但是有一件事，我得提前让你知道。哎，我，哎，来这个你们两个稍近点，我看不到。这就结婚了？刚刚，妈妈结婚了。虽然飞机什么时候到？陆先生，飞机十分钟后降落。那个有一个好消息和一个坏消息，我想告诉你。好消息就是呢，咱们不用生孩子。我已经有。这只不过是一张纸而已。你呢？这只不过是有。如果你想靠这个东西来应付，我告诉你。嗯、咱们呢，只是协议结婚，你最好管好自己，不要动手动脚。再见。那就好。哦，对了，那个，如果你真的英年早逝，通知我秘书，我一定给你。再见。算了，算了。反正也只是洗一洗，说不定什么时候就是。说一半。大小姐，你管家，你吓死我了！他胡编。大小姐，陆总和夫人去避难，公司别墅都地板当家，让您自行搬运男人的住。还有这事儿？大小姐，我们已经半年没有发工资了，还请大小姐。<笑>您的账户余额为零。刚刚，妈妈该怎么办、啊？哎，好吧，大
是说，光要培养感情，不要知道真相。哎，这到底靠不靠谱呀？这不信大师的还能怎么办？只能用这个办法撮合他们两个，不然你女儿那个倔脾气。不推他一把，咱们的宝贝耿哥这辈子都是私生子。就是就是，南宫鹤也是个蠢货，自己有个儿子也不知道。就是，哎呀，两个时间来不及，才怪长卡费劲，打开车。哎，你也欺负我！算你还良心未泯，但是我告诉你啊，别以为你现在帮我，我就会再做。我。地址已经发到你手机里了，我有洁癖，你会弄脏我的车。哎，帮我！你难过，我中你小孩子没命。公园路先生，重回江城。这里到南宫家要多久？回禀路先生，半个小时。是否需要派人暗中保护老夫人？不必了，随我求福，默默守护就好。是。八蛋！要不是老娘生我分，生你小子气！等等，你给我擦干净再说。哇，哥，这个不会就是父亲给你指婚的陆家千金大小姐吧？哎，你别乱攀亲戚啊！要不是他借此不救我呢？喂，车是大的，我载你是轻的，我载你是重，我再问咱们还没有说到那个。好，好，好，你有洁癖是吧？喂、哎，你敢？可不敢！你这一脚要是下来的话，我哥非要把这房子拆了送朕不可。哎，我有结婚证，这个房子也是我的，不乱踩是勤奋，不乱踩是本分。对对对，怎么样？没关系。好，很好。哎，哥，算了，你们夫妻床头吵架，床尾和嘛，大不了咱们把这房子拆了重建就行了啊。哎，结婚第一天就要家暴是吧？小姑说的对，一栋别墅而已。你要是不喜欢我住的话，你大可以把我家房子还给你。来人！哎，南宫鹤，你是不是玩不起呀、啊、你？把南宫夫人。哎！哎！南宫哥，你给我开门！你有本事，你就一直把我关在这里。哎，我吃完拉菜都在床上。行。我打听到了，当年那个男人就是南宫集团的人。啊，是谁？我打听到了，当年那个男人就是南宫集团的人。啊，是谁？哪个部门的？今天早上的会议时间定在了十点。想去公司上班？可以。要不是想找到耿耿的爸爸，我在这什么人没起。喂，老爷。少夫人。
。好的，老板，老爷电话。从今天起，董事会正式任命陆游游为总裁特助。总裁特助，行、啊，曹操，我告诉你啊，我南宫鹤绝对不会对你言听计从。笑，谁愿意当你的秘书？南宫先生，南宫先生不行了，快上呼吸机助战。哎哎哎，带带带着他办手续，马上，快快。那就这么定了，挂了吧。嗯、啊。在咱们集团工作七年以上的男人啊，没有。啊，那个，周晨，下车。我来，跟上。是。总裁好。总裁好。总裁好新鲜的意大利面包，克拉米跳糖，不要色拉，加丽丽奶酪，五分钟之内送到我的面前。还有，上班的时间。吃，我让你吃。谢。哪个组织？请别猜。有不有有？公鹤，你个王八蛋！等我找到耿鲁爸爸，我就把他带到你面前气死。你要的人事档案，我带着。好，谢谢你。这都什么呀？怎么还有外国人？新来的，给我买杯咖啡去呗。什么时候一个助理也能看人事档案了？全面了解公司情况是每个员工应该做的。怎么，入职的时候没有人教过你吗？你，我今天就教教你怎么做人。哎，怎么不知道工作天天就知道欺负新人？你好，我叫金梅喜。你好，谢谢你帮我解围，我叫幺幺幺。走吧，我带你去收拾去。梅西，梅西，梅西！糟糕，母亲那儿有危险。什么？敢欺负老夫人？属下这就去把那个女人拆了。我亲自出手。梅西呢？梅西呢？哦呦呦！你在找我是吗？原来你们是一伙。陆悠悠，多年前你未婚先孕，躲到国外
不可回来，如今却想给你的私生子找后路。至于南宫总裁，你够格吧？给我抓住他！不准欺负我妈咪！哪来的野孩子？滚出去！等等。那刘若与我合格啊？哎，可是。他要是被欺负了，丢的是我员工奖。走，去吧。父亲大人，臣子回来参加您和母亲的婚礼。谁讲的？是他们冒犯在先，对母亲下死手的也是他们。员工公然诋毁总裁夫人，被开除了。总裁夫人，儿子，你怎么来了？儿子。陆悠悠，你说这是谁的儿子？陆悠悠，你再给我说一遍，他是谁？耿耿，我儿子。陆悠悠，我现在给你两个选择：一，带上你的脏东西，在我面前消失；二，我们的协议作废。南宫鹤，我儿子不是脏东西，你不要欺人太甚！父亲大人，母亲大人，你们冷静点。他不是你爸。你爸。我告诉你，你现在是我的妻子，你没有任何私生子。我南宫鹤不可能给别人要儿子，现在带着你的野孩子给我滚！走就走，我一天只会摆臭脸的王八蛋，我一分钟都不想受你的尿气。父亲大人，我先告辞了。走走，哎，对，吵到我什么？你那说话那么难听的，人家还不能回嘴啊！你要是敢走，你以后别进南宫家的门。他听见没？好像可以好不容易有点线索，算了，离开他南宫鹤集团，我就没有别的办法了吗？愚蠢的父亲怎么还不来接公公？哥哥，你放心，妈妈一定会帮你找到爸爸的。父亲大人就在你面前，你还要去哪？咱们走。哎，还是我出手吧。什么好事？老头子，他已经有。闭嘴！你跟悠悠婚变的消息满天飞。我们南宫集团的股价发生了很严重的动荡。哎呀，一帮老头子董事长围着我床前，你是不是不想让我活了？董事长，请坐啊！董事长，南宫总裁，您说句话呀。那你说现在该怎么办？<咳>我不管你怎么办，你一定要把悠悠给我留住。好。还有啊。你的婚礼我已经帮你准备好了，就在下周
，来，你采访吗？想采访一下，一个公共电视。陆小姐，您跟南宫总裁闪婚二十四小时婚变是真的吗？你是不是有什么难言之隐可以展开来说说呢？那些都是传言。我们夫妻之间的感情很好，不过老实一点，否则的话我就把陆氏解体，然后变成了安林的小兔崽子，以后再也别想看见他了，是不是啊，夫人？是啊，老公。不好意思，麻烦让一下。拍卖会马上就要开始了，我还要带着我的夫人去选一些礼物。你给我老实一点，那功夫。说，你把我儿子弄哪去了？有点儿。我看他孩子。我儿子已经七岁了，把我儿子藏哪儿了？七岁，七年前那个晚上。你说，你还真以为我会对他动手？我南宫鹤是手段能下毒的人吗？况且，好像还挺喜欢我的。是要和父亲大人一起去拍卖会，好等你把鄙人铐上。啊？哎哎哎！我，你把我儿子还给我。陆悠悠，你属狗的吧你啊？你爸什么疯啊？我把他送去开会了。什么？怎么了？你想要让我陪你去开会，为你恩爱情侣？你做梦！你快点把我儿子还给我，然后我们老死不相往。陆悠悠，告诉我，协议期间。你得带着个小兔崽子，给我住在南宫家。离开南宫集团确实不太好查线索。行，我答应你。不过协议结束之后，陆氏还给我，你家的点数肯定要还。好的，老子。嗯，那做戏要做全套。秦大人担心，这是耿耿的不对。呀，这不是失踪了七年的陆家大小姐吗、嗯？你来干什么？我不想来。陆家都破产了，还在搞什么呢？啊？这，在我面前装什么三贞九烈、背地连野孩子都有啥？啊！等会父亲大人出现，演一出。英雄救美的好戏，激起父亲的回忆，从此过上幸福的生活。哎，别打我呀！管好你自己，你要再敢乱叫，我不介意撕烂你的嘴！你打我！我父亲当然是南宫鹤，不许你欺负我妈妈。<笑>好久不见啊，难难受。虽说是协议结婚，关键时刻，南宫鹤这张脸还挺管用。看到我老公来，吓傻了吧？还得是我出手，父亲大人，快来救我们呀！再见。哎，老板，帮一下吧。又没记着。装什么装？南宫鹤
是高高在上的陆家大小姐的经理啊，看来是老天开眼了、啊。你说说你，还不如七年前跟我。哎，我什么也不做，只夫人她，她倒不过。不、哦，够了，哎，就算是契约婚姻，她也是我的。给我蒸发掉傅家一半的市值，是。就你也敢用你的脏手来打我？一分钟给我蒸发傅家一半市值，还有那个东西放出去了吗？父亲大人，这一次可要把握好机会、啊。尊敬的各位来宾，开麦会马上开始。不见你，就打你！嗯嗯嗯，说什么事儿？副总，咱们集团市值接连蒸发到二分之一，现在又蒸发到了四分之一，怎么办啊？什么？刚、嗯、喝。何少，总算是见到您了。是啊。南宫集团近几年可是突飞猛进呐、啊，何少正是年轻有为。老婆，手怎么这么凉？昨晚忙了。你这个戏有点过了。我这个人啊，喜欢追求完美，这周周周。南宫总裁和夫人真是伉俪情深呐！你们还没有举办婚礼吧？你们的婚期准备定到什么时候？我们还没有准备。一周后，届时会给大家发通知。什么时候准备婚礼？哥，女士们、先生们，本次拍卖会即将开始。女士们、先生们，本次拍卖会即将开始。欢迎各界大佬前来参加本次拍卖大会。第一件拍品，礼品红宝石项链，起拍价两千万。计划成功，这个项链好眼熟啊！三千万，四千万，五千万，五千万，一个亿。南宫先生出价一个亿，还有人要加价吗？成交。母亲大人，父亲大人，为了给你拍这条项链，你有没有想起什么？我总觉得这条项链我好像在哪里见过。母亲大人，快想想，我好像也有一条这个项链，是绿宝石还是蓝宝石来的？刚刚，妈妈有这条项链吗？哎、真的好像啊，不过我那个好像在没有弄对。这么久都没有找到人，终于找到了属于他的东西。你看人家南宫总裁对夫人多好呀，花一个亿拍这条项链送给夫人。陆悠悠，你在想什么？我们不过就是契约婚姻，到期就会一拍两散。夫人。送给你，我来给你戴上。给我？做戏做全套吗，陆悠悠？哼，你可千万不要爱上我。南宫鹤，哎，我南宫鹤斥资一个亿，给夫人买项链，这句话要记上啊，到时候。南宫集团的股价升不升，可就靠你了。我就知道
。本来就是卖给你。父亲大人，看镜头。开车回上京。老板，这个是老爷夫人发过来的婚礼这句。还有这个，这个是出席您婚礼的人员名单，您看一下。哇，半小时。还有还有。好、啊，下。啊，对了，老板，距离你的婚礼还有一天七个小时，先去忙。一千零一桌，就这个项链。这一个亿，哥哥，你偷偷帮妈妈把这套项链卖了好不好？然后你们把数十五回去，轮到一下好不好？<笑>怎么开车了？不要上班了吗？对了，你那项链。要不然你先放到公事放到公。你这给我了就是我的，怎么不用上班吗？愚蠢的父亲母亲，我时间不多了，下周婚礼前我一定要把你俩撮合在一起，还是启动助攻小组计划。喂，你好。夫人，贺哥哥，贺哥哥，没想到一段时间不见，都已经结婚了。哎，这又是哪些女人？这，等会和你解释。得，那我就不搓这个了。你好，我叫陆、哦。我没想到你最近喜欢这一款的，怎么眼光还越来越差了？哎，你这又是从哪个徐州风里蹦出来的贵货没有？南宫鹤不是只喜欢这一款，是只喜欢我。嗯，呦呦。介绍一下，这是我夫人的。你看，我这第一次见面，也没带什么礼物。哎，倒也不必那么多礼，看你也不像是那么有礼数的人。啊，我我，不好意思，不好意思，悠悠姐。我想，大家也不会生气。冷淑雪，你够了，我的夫人，轮不到你来吃酒。就是，赶快走吧，不要打扰我们新婚小两口的二人世界。贺哥哥，之前我救下南宫叔叔的时候，你答应过我，会满足我一个心愿。我现在想好了，我要你跟他离婚。离婚？对啊，凭什么你一个未婚先孕的女人能得到贺哥哥？赶紧带着你的小野种滚！你不就是要钱吗？要多少我也可以给你，要多少你说。哥哥不是野孩子。冷淑雪，我告诉你，我的选择轮不到你来夺财。孩子跟我夫人进我家门的时候，那就是我自己的孩子。贺哥哥，你凭什么会喜欢这种人尽可夫的女人啊？够了，把嘴闭上。让你进公司的是勤奋，让我们走是本分。送客，南宫鹤
送客。哇，这老板的观念时刻还有点轻。怎么样，耿耿？你看你肌肤帅不帅？那一拦，那一推，耿耿是我的孩子，是不是？其实他是我的亲生父亲。他居然是你亲生。啊，我明白了，我明白了，那就说明七年前，七年前还是不够快，务必在婚礼前要把父亲大人和母亲大人撮合在一起才行。那你为什么不直接告诉他们呀？大师说了，要让他们经历这一遭。啊，下一场还要劳烦小姑打一下配合。这什么东西啊？啊，你。刚才你说的是这些话吗？啊，那个临时起意，别别别别别放在心上啊！我开玩笑，我那个。按照傅少的意思，陆悠悠一直在找这个野种的父亲，有意思，拿去吧。不见了，我要让这个女人消失，至于去哪里，看着办。可是，南少他……放心。贺哥哥呢，只是听从了南宫老爷子的安排才娶了那个女，他们根本没有关系。好，去吧。这个小孩的眼睛怎么长得那么像贺哥哥？老爷让送来的，为了方便让你了解一下夫人和小少爷在国外的生活，都是亲戚。这人怎么这么眼熟啊？好像在哪儿见过。嗯，我也觉得眼熟。是谁呢？夫人在哪儿？啊，夫人正在找小少女生父、嗯。因为夫人最近得到的消息，好像小少女生不住在哪儿。他怎么关机了？下个星期就要换工作了。他现在居然还想着别的男人，哎，让我找他们找麻烦，不然别人都碎了胃口。老板，居然对自己可够狠呀！像，真是太像了！哇，我也太幸运了吧，一下子就找到我们父亲。那个，七年前你参加了。所有人还动用。啊？外国人。下一个。哎，总经理找你，继续。也就是哥哥的父亲，因为我这口味现在就……去准备一下护照，明天可以去南非的分公司报道了。老经理。七年前，你参加过假面上镜舞会，那你戴上试试。是老的美女给屎丝啊！我的选择轮不到你来掉嘴。孩子跟我夫人进我家门的时候，那就是我自己的孩子。
。我怎么会突然想到那个家伙呀？走来，不然还有什么？你你不是你出去，你下一个。啊啊啊啊！下一个，下。喂。你好，是陆悠悠女士吗？这陆悠悠到底长没长眼睛？难道这些人都是一次更搞的亲爹？没说你，你欠你的。陆悠悠到底有完没完？总裁夫人刚早就睡了。这是南非分公司的调令，机票已经买好了。现在出发，等会儿。呦呦呦，没有说他去哪儿？嗯，没有。三个快找事的都不算数。呦呦呦，你这总裁特助也做得不错啊。这个想念舞会，这是什么？哦，这好像哎，是那个，嗯，看看，哎，这都晚上偷回来了啊！哎，哎，老板，你你你确定不再想一下？哎，不行。涨本吃了，还学会点了亏损了。我给你半个小时的时间回家。是不是没信号啊？不会没钱打车了吧？转账十万元。愚蠢的母亲怎么还不回来吃饭？好外甥，咱们这次的计划，那不算了、嗯。不用等那个女人了，先吃了。啊，好，走。有点古怪，我愚蠢的母亲大人怎么会翘班呢？不对。刚刚爸爸，我来了。怎么还没睡？愚蠢的父亲，老婆有危险都不知道，还是得我出马。我只是母亲大人做的饭。可是他要去签好酒店，见一个很重要的人。签好酒店？难道感动了很多客人？周晨，你现在去把签好酒店给我买下来
把极端的安保部全部带上。你来了，会是他吗？怎么感觉感觉也不太像？嗯，那个，我想跟你说一件事，就是七年前我怀孕了，给你生下了一个孩子，但是我现在结婚了，我决定跟我的丈夫生活在一起。哦，你有喜欢的人吗？我知道这个对你打击很大，但是我决定尊重自己的内心。你可以去看孩子，不过我要跟我的丈夫商量一下。是你。你呀，就想骗老娘！因为你好骗啊！<笑>出来吧，出来吧！老苏雪，抓住！你你放开我！我告诉你们，你们要敢这么对我，大哥会不会放过你们的？现在你还有脸提贺哥哥？我倒是想知道，要是贺哥哥知道你在这里夜会男人，会是什么反应？你，刘洋，我告诉你，这一子是酒店信号屏蔽区的，你就算叫破喉咙，不会有人来救你。你看啊，你要想让他不知道这件事呢，那就把这个签上。你休想！敬酒不吃吃罚酒是吗？好，你开始。是，带走。<笑>哎，贾老板，这夫人进去这么久了，会不会有什么危险呀、啊？不战取消，等不了父亲大人了。嗯，这种事情还是交给大人了吧。相信你继父。清朝，南宫大人，您这是什么意思？把所有人全都给我赶出来，告诉那些抓了的妻子。那不错。来人！南公主她有命，签好酒店，整栋清仓，损失几个亿，在所不惜。是。是。好。贺哥哥，什么人啊？李哥哥，不，迟早会是我的你。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈喂，大人，你是大人？你是我儿子？两位到底是谁？母亲大人遭此大难，父亲大人能想明白。也算不错，犬子就是贺哥哥，你听我解释。真的会听我解释
，老板，这两个人怎么办？哪少，哪少，我错了。我都是受这个女人指使的，她给我开了支票。哪少，你看，支票我要，我都给你，包括。包括我们附加股份，我可以都给你，用于补偿悠悠小姐，你看怎么样啊？钱你收着，就当做是你附加的买卖。你的附加是什么货？给你十分钟，做空附加所有的产品。老板，做空富士还需要十分钟吗？哎，志云，以后不要让我再见了。我何哥哥不是这样的，不是的，你你对我肯定还是有感情的。我不动你，那是因为冷家不能做些事情，不然的话，这条。你去校长查一下，七年前的乐乐是不是参加过手机的项目？真的呀？啊，是少爷。对此真的就，感觉我是不合我意。那我在你心里算什么？我只是他的提示而已。我是不合他的意。难道难道难道你说的是？难道真的？他们一直会帮你找到麻烦。的。目前大人，别怪母亲，她只是太想帮我找到爸爸了。哥哥不是野孩子，我父亲那人很有钱，他会来接我和我妈的。耿耿，你别听他们的，你不是野孩子，你是妈妈的宝贝。妈妈，耿耿以后会变得很厉害，很厉害，再也不让人欺负你了。妈妈相信你，会好的，记得。嗯、为什么听耿耿说这些，我的心会这么？那些都过去了，现在好了，耿耿和妈妈有爸爸了。是，不管你的亲生父亲是谁，从今往后，你拿公耿耿，就是我拿我喝的第一个长子。以后，南宫集团，也就是属于第一集团。可是，我的生父就是你呀、啊。是，哥哥，从此以后，你和妈妈可以依靠我，不用再拼命去保护对方。以前那些欺负过你的男人，我一定会让他们付出代价。嗯。南宫，哥，小浪竟然是这种人，趁人之危。虽然我们是夫妻，但这种事情也要经过双方同意的。我干什么了？遗传母亲大人，你醒了。耿耿，你怎么在这儿？我陪父亲照顾母亲大人呀。他，你们两个。
，什么时候关系这么好了？我说你到底是你妈亲生，怎么智商差这么多呀？有信用没有遗传到母亲大人这部分。大公鹤，你什么意思？您昨晚被歹人欺负，多亏了父亲大人及时赶到救了下您。你不感谢就算了。哎哎哎！你，呃，今天是看婚纱的日子，要不你带耿耿先过去吧，我公司还有点事儿，等我忙完了过来找你。嗯耿耿，真的是南宫鹤救了我吗？是啊，父亲大人为了救下您呀，还损失了好几个亿。你能不能像我一样成熟点？还好，是他救了。喂。好、啊。啊！我的裙子，你哪家的小野种？哼、啊，原来是你呀、啊！哟，原来是个没人要的野种，根本不是野孩子。你还敢推我？来人，给我把他抓住！哥哥，起开！哥哥别怕，慢慢走。原来是陆悠悠呀，你还真是阴魂不散。怎么？你们什么时候开始都已经能招待破产的穷光蛋？这位小姐确实不是我们的会员，不知道是怎么混进来的。还有这个野孩子，他手脚不干净，偷我们店里的蛋糕。我没偷，明明是你给我的。什么混进来的？我们分明是进了试婚纱。悠悠，你就别强行的在这里给自己找尊严了。试婚纱怎么一个人呢？被贺哥哥甩了。对。贺哥哥呢，就是暂时的需要你来保住他南宫集团总裁的位置。你一个二手货，还真以为自己是什么金哥哥？原来他就是那个带着野孩子嫁进南宫家的不要脸女人。对呀、啊，连孩子的亲生父亲都不知道是谁。你看你儿子长得一股乡村的土货，哈。还真是无声人混身份，陆悠悠的孩子才多大呀？怎么就学会偷东西？明明是你们带我的！给我闭嘴！你、呃！母亲大人，你没事吧？怎么，你们母子俩给我行大礼啊？哟，二手货的骚味儿，还真冲我！今天呢，我就替你这个狐狸精教训教训孩子。给他掌嘴！哎，哥、啊、哥，竟然敢咬我！好，我今天不对你动手，我就让你看看你母亲那个骚样！母亲大人，哥哥，妈妈没事，你快去找南宫鹤，快快去！你们在场的人都得给我作证啊！今天是这个狐狸精先挑的事儿。那当然了，肯定是这对见过头母子惊扰了冷大小姐，冷大小姐无可奈何，才有了这出闹剧。我给冷大小姐证明，你们，你们敢动哪个人？贺哥哥，是陆姐姐她。柳淑雪，你应该庆幸不打人。从今天开始以后，南宫家和冷家再没有任何关系。再有下次，我建议让你们冷家走上这个新世。啊，李贵野先生，刚刚真的是这位女士和她的野孩子闹事。老板没有。我南宫鹤的儿子，我的唯一继承人，你应该。对不起，这位女士，婚纱钱还没付。除了这件，还是我妻子动动，不管东西西事，全都要。我叫南宫鹤，我儿子叫南宫恒，你应该叫什么？南宫小小少女。从今天开始，我老婆和我儿子在你们店暂时扮演的，我会让你出现在地球的另一边。贺哥哥呢，只是暂时需要你来保住他南宫集团总裁的位置。南宫鹤，你到底有没有读东西啊？喜欢吗？喜欢的话，再多买几条给你。不用不用，太贵了。没关系。
几个亿而已。别人有吗？我南宫夫人都得有，别人没有的，你也全都。好吧，我出去啊，把钱就是一个神经病。他说的话你不用放在心上。这段时间呢，你好好休息。恒哥，想开我来带。呃，不用不用。耿耿从小到大每天都是跟我待在一起的，耶、yeah! <笑>！终于能跟父亲大人一起玩了。呃，这样吧，婚礼之前呢，给你放个假。哦，对了，那个你想找耿耿的生父，我来带你找。愚蠢的父亲大人，你就是我的亲生父亲。我知道，我当然知道。老板，过来帮忙啊！愣着干嘛呢？你看，你不是让我去查七年前夫人有没有参加上京的假面舞会吗？就是他，是他，真是他！难道耿耿也？是我一起奥特曼公布。这件事没有确认之前，不要和任何人说。公布。哈哈哈哈！想打败我雷德吗？一百年，可冲！放下，不叫支援。你是我一级奥特曼公布。这是我四岁睡觉前就听《四肢通鉴》的好胎儿。不不，一定是我看错这孩子怎么长得这么帅？越看越像。不管你是不是我的亲生儿子，我都是你爸爸。啊！父亲大人，这不是耿耿尿的，耿耿三岁就不尿裤子。父亲大人不相信耿耿吗？我当然相信耿耿了，耿耿是个天才，天才怎么可能会尿床呢？父亲大人机智。好了，小天才，睡觉吧。我七岁尿床，这孩子真像。
哎，臭小子，什么时候带我宝贝儿媳妇和宝贝孙子来看你爹这个孤寡老人呢、啊？我真是白养你了。这过两天就结婚了，也不让我看看儿媳，你还把我当爹吗？今天就去，今天就去。今天什么时候？父亲大人，今天是要去哪？今天去医院看哥哥。哥哥，在医院。嗯。别紧张，老头子对你可比对我满意多了。要不是前段时间身体病了，不然的话，早就跑去见你了。嗯，第一次见面也不知道公公喜欢些什么，所以就买了点东西。公、哦、公，放心吧，你买的东西他都喜欢。会不会踢球啊？哎呀，这球都踢不进，你不会踢你踢吗？公公、哦，谢谢。错，错呀。爸，这个我来看。爷爷大人好。哎，董事长竟然竟然站起来了，真的是一群奇迹啊！是不是？柯公子，儿子，你看惊不惊喜？意不意外？老韩，你是不是有什么事想瞒着我？医学奇迹，嗯，好奇，要不是老子，你能找到这么漂亮的儿媳妇？好了，孙子、儿媳妇都看完了，我该走了。您呢，好好休息。争取把您这个老哥老婆从上到下全都气急。哎，哎，你先别着急，我可告诉你啊，对我孙子不好，老头子我随时必威啊！您放心吧，哥哥就是我的儿子，以后我和悠悠的儿子有什么，刚刚就有什么。您这也别总对付你们啊，别吵了，安排老师来吧。好，走了。这一家三口啊，终于在一起。这臭小子脑子是不是有什么毛病？他竟然不知道哥哥是他亲生的。啊，对了，那个，我之前在这医院做了个检查，我去拿下保护单，在这等一下。嗯。白少，您执意先签了股权转让协议，再拿孩子的亲子鉴定。您心里已经决定好了吗？万一刚刚不是因为其他而，无论刚刚的生父是商业犯还是何小三，刚刚都是我儿子，因为都是我的妻子，刚刚就是我的唯一亲生。南宫总裁，经过鉴定，耿耿是你的亲生儿子。哥哥想见你，一直找我。老婆，儿子。哦，男人在哪儿转的最快？你轻点。老婆，我知道我长得很帅，但是你别让陈看。对对，让我给他看。二三二一，这么多人，我们终于有一个像样的全家福了。要是你妈知道啊，有一个这么漂亮的儿媳妇儿，还有个这么好的大孙子，她得多高兴！哎呀，妈，妈又不是死了，你们不过就是吵架闹分居而已。这家伙。孩子结婚都不回来，爷爷别哭。老啊，爸，他们这样真的没事吗？放心吧，习惯就好了。明天再回李先生，他不知道能哭成什么样子。嗯
。不过看样子耿耿还挺喜欢的。小时候耿耿也就这么大，没想到咬着咬着就成了喜帅哥了。老婆，要不你我带你去看看我们小时候的房间。耿耿就自己一个人。要是父亲大人，当然不会紧张了呀。就看在南宫叔叔的面子上，原谅我们。你不是说是一点误会吗？你多么英勇！儿子，你听妈妈说。悠悠，将南宫集团百分之四十的股份转给吴悠悠那个野孩子。밤이오면또길을잃어네가없는나한번도끈적없이꿈속을헤매전쟁에서깨워줄그대가허는곳에아니면어떡해요이거어떻게나왔어妈妈，别哭，今天是大喜的日子。父亲大人，我把母亲大人交给你了，以后你要好好保护她，知道了吗？
你们的开端可能少了些浪漫，但是遇见你的感觉就像走了很远很远。大家，我终究会改变，虽然有退缩，我的心，值得这世界上最美好的。这个时候，我们的女婿拿出了婚前协议，看来是下了血本的。什么话？什么你的我的？以后我们都是一家人了。<笑>好好好，真厉害！一年内离婚，协议终止拿走陆氏百分之八十股份，剩余百分之二十用于补偿冷淑雪女士一年期间齐阳子路耿耿不可学取。悠悠，陆悠悠，这就是，好戏啊，在后面。悠悠，往后余生。你愿意嫁吗？我在七年前怀孕，和你生下了一个孩子。虽然我现在已经结婚，但我想和你在一起。你还不够呢，这好手。老婆，南宫鹤，你是怕我不签，所以安排了这一出好戏来羞辱我是吗？你真是用心良苦。说好吗？你闭嘴！我竟然还以为你真的对我动了心，没想到你就是一个吃人不吐骨头的小人，你就应该守着你的南宫集团一起下地狱！这怎么回事呀、啊？悠悠，哥哥，我们走。我陈大人，这是有什么误会？他不是你的父亲。悠悠，你听我解释。悠悠，悠悠，你是你叫的。<笑>这说明是个误会啊！怎么会这样？这白纸黑字能是误会？小子，我告诉你，陆氏从来就没破产过。从今天起，悠悠正式继承陆氏。香港陆家的主，还把陆氏分给冷淑雪，咱们走着瞧。冷淑雪。这臭小子，他得失心疯了吗？整的什么婚前协议？不对呀、啊，这不是他做事的风格。就是啊，爸，我感觉肯定有人看不惯我哥跟我嫂子，还在那儿从中破坏。要是让我查到的是谁，我肯定把他给……嗯。呃、这样，你赶快叫上你哥去老卢家赔罪，不管用什么办法，一定要把悠悠给我哄回来。爸，我现在就去啊，我先回去。南宫叔叔，今天上机有头有脸的人物都来了。哥哥悠悠因为这么一点小事这么忙，他不在乎咱们南宫家的颜面。南宫叔叔，自己得在。你想说什么？南宫家少了一位妻子，他陆悠悠不愿意，可以的。是你，是你捣的鬼！瞧您说，只要南宫叔叔肯帮我说服贺哥哥娶我，那我们冷家的一切资源全都能属于你。那不比陆家强多了。你休想！你这个蛇蝎女，你连给我儿媳妇提鞋都不配！我绝不会让你进我们南宫家。既然如此，怎么样？老董事长摔得太重。只能尽力维持他的生命体征，除非有奇迹出现，否则怎么会呢？我走的时候明明还好好的，他怎么都摔了呢？哥，真是爸妈的婚戒，爸说以后要留给儿媳妇的。这是老兄，他当年这是嫁妇
，准备给儿媳的新婚礼物，还没来得及亲手送给你。嗯，不必，我受不起。妈、嗯、妈，我们真的要分开了吗？可是全死，快没时间了。哥哥，别怕。爸爸妈妈，我会分开。你够了，南宫鹤，在孩子面前你也要演吗？有意思。爸妈，我们先走。悠悠，这不是我的问题。你看到那份婚婚前协议，那不是我的问题。我把我所有的股份全部转让给南宫鹤，我转了百分之四十，不是因为我只舍得百分之四十，而是因为我自由支配的只有这么多百分之四十。南宫鹤，你别演了！你先是制造假象让我爱上，然后又拿出一份协议来试探我的底线，最后吃干抹净，说的没错吧？你怎么现在才想到物极必反？悠悠，到底怎么样才能相信我？哥哥，我们该走了。哎，嫂子，我现在来，父亲呢？不是这样的人，你多听父亲的，多说几句。我再说一次，他不是你的父亲。我要父亲大人。嫂子，我也相信我哥，怎么也……好好说嘛。哎，老头子，咱们该不会误会这小子了？现在老兄弟不能看，他也不像是你觉得。这件事看来有蹊跷。我要父亲大人。哥哥姐，前面你们在南宫南宫女上爆出来声明是真的吗？宴会的神秘男人是谁？顾小姐，南宫来出轨，是否已经和神秘男人同居？顾小姐，你们这样看，这就是小孩子，让顾小姐，请您正面回答问题。顾小姐，顾小姐，母亲大人，顾小姐，六生子到底是谁的孩子？我才不是私生子，不能让你欺负我妈妈。走开，走开，哥哥，你够了。我只说一次，你王公王总是我的儿从今天开始，你们要是谁再碰我们的小心，小心这个下不了厨人。好，我们放回去。拿高冷的，这个称呼我担不起。因为写一回信讲清楚，我们。离婚。耿耿，好好的怎么会流鼻血呢？耿耿没事，耿耿是想父亲大人了。耿耿，你放心，妈妈一定尽全力帮你找到爸爸。那个南宫鹤，他不配做你的父亲。可是他就是我亲生父亲啊。好了，耿耿，我们快睡觉吧。姑母的心里还有那个小子呢。你为了这个倔性子，要让他低头，根本不可能。只能从南宫鹤那小子下手。不过南宫鹤那小子的嫌疑还没洗清，没个正当的理由去找他，也太给咱母女掉价了。我姑爷给瘦的，哎，你坚持呀！贺哥哥，你醉了，我送你回家吧。别碰我，孟淑雪，我知道，视频或协议一定都是。可在老家的面子上，我现在不动。但是你最好祈祷我自己手脚做的足够干净。如果被我抓到证据，老家也保不了你。贺哥哥
滚！我都说了让你们滚！爸，呃，叔叔，阿姨，这个还是给你吧。看好了，没写日期，合同没生效，悠悠一直都是你的妻子。好好把握机会，自己体会吧。谢谢妈。哎，看傅远那个样子，咱们可能误会他了。哎，不是你们家那个姑娘吗？哎，就是那个狐狸精。悠悠婚礼上我都见过她，没错，古怪就出在她身上。算计我闺女，看老娘不撕了你！哼，操！老公，南宫，没有了你，我一样可以过得很好。不能好，不能好。送给我的此生挚爱，南宫总裁，好浪漫。南宫和你是菩萨，还来害我的，明知道我坏不过，你还送这么多。哎呀，扔掉，扔掉。我把我的爱意放在了杯子里，多喝热水，用它喝水，白水也会变甜的。老婆。少爷，别紧张嘛，阿姨，我紧张了吗？笑话，她是我的女人，今天我让她知道知道，谁才是大小。啊，帅啊！我们总裁来了。悠悠，你看嘛，之前都是些误会，这才是啊！老爷子都已经来了。我把人工集团百分之四十。少爷，大小王，你给我把嘴闭上。保安。来来来，有有有，不是，你听我说，你这你看一眼啊，你就看一眼。来，哎哎哎，喂，知道我是谁吗？啊？南宫鹤，你们以后还想不想再上京混了？哎，等一下，悠悠，我就知道从后门丢出去，别给陆氏带来麻烦。报告总裁，总裁，哎哎哎，夫人，不是悠悠，悠悠，悠悠，你听我说吧，不是，哎，走前门不行吗？嗯。老板，以我的经验来看，你这不行啊！你的经验，你一个万年单身狗能有什么劲？哎，我我去年可谈了八个女朋友，个个追着我。
去年一年都没涨工资。好，哎，老板，你看啊，这霸道总裁强之爱，豪猛总裁雨夜追爱，还有这女大老家的小娇夫，哎，这三本书呀、啊，可是必看。这些有用。对不起，老板，我以后再也不看这些乱七八糟的书了。买，多买点。要是有上下册的，全部都买下来，记住了吧？老板，没事。死了丫头吗？就这还能不下来？总裁，咱们新项目的投资方孟总已经同意签约了。很好，就是咱们定的签约地点有些奇怪。签约地点能定在多奇怪的地方？是有点奇怪，在这里。悠悠，我其实是个胆小鬼，不敢承认，我早就爱上了你。我只想请你给我一个解释的机会，让我回到你和耿耿的身边。小姑，哎，最近大人说的胆小鬼是谁？不知道呀，南宫鹤。我现在对你已经没有任何利用价值，你不用再装了。你之前跟我结婚也好，对我好也罢，你敢说你一步一步接近我，不是为了巩固你的南宫集团吗？啊，没话说了。我早就知道你是一个冷血的情况。离婚协议签完签了，别再缠着我。悠悠，那是我的，不许你走。我把我的电源回去。不到三十九，不可能的事情。悠悠恭贺王八蛋小任，但为什么我还是会这么急？不要要，你坚强点。还有刚刚。哈哈，想想被我雷德王还有你许多一年的，可臭！不叫志勇，不叫志远，我一起奥特曼过夫。哦哦哦哦哦岳父岳母那边都准备好了吗？啊，都准备好了。冷小姐方面也确实按照咱们的计划在进行。南宫少爷，您真的决定了吗？确定我们再想一想。不用想，反正也是给儿子的。
，让我去去吧。母亲大人，臣子必须去找父亲大人。哟、啊，这不是那个小野种？不是野种，我的父亲是南宫鹤。哥哥。耿耿，你怎么样？没事吧？母亲大人，耿耿不是野种。你不是野种，你有爸爸，妈妈现在就带你去医院。舒雪，哟，这这个人怎么看着这么眼熟啊？哦，这个不就是在婚礼上被爆出和野男人勾勾搭搭的狐狸精吗？哟哟哟！哎，就是他，还有那个野种，让南宫家族抹黑的那对母子，怎么还有脸抛头露面，还穿成那个逼样？哎呀，到这种场合来，还穿的骚里骚气的，又准备找哪家的公主哥当你儿子的继父？哎，是不是只要有钱就能当你儿子继父？这还真是一个公交车。哎，放手，我要带我儿子去医院。怎么被别人揭穿了，还想用孩子当挡箭牌呀、啊？你闭嘴！你个被南宫家遗弃的狐狸精，这不是你能撒野的地方。我看你才应该给冷小姐道歉。王哥哥，你看这个贱人，竟然还想动手打我，那我们两家的合同……我现在就替你教训一下这个狐狸精，还有这个小野种。来人！哎、你放开我！哎，你干什么？你放开他！放开我！放开我！现在跪下，给冷小姐道歉。哥哥，哥哥，你不要，你敢？他，他隔着南宫哥哟，现在想起来贺哥哥。哎，我还真是贺哥哥。呸！你真不要脸！陆悠悠，你看我敢不敢？哎，不要，不要！啊，我跪。不会。等等。能不能救你儿子的命，现在就看你的诚意了。妈咪，不要！刚刚，把眼睛闭上，妈妈马上带你回家。奴才，在我南宫家的酒会，你我夫人谈的，动你的嘴，谁可以？丢人现眼的家伙，还不快滚！小孩，小孩勿躁。现在南宫集团正是危难的时刻，绝世与冷家联婚，也尚且强强联手，你不妨考虑。如果我说不呢？那这个总裁就得换了。这事你说的算吗？哥哥哥，这个女人哪点比我好了？你真的要因为她放弃南宫集团？是，她是哪里的人？脾气大，爱打人。只要她认定的事
，根本不给人解释的机会。南宫鹤，但她是我的女人，我就是放不下她。看不到他我就心慌，想到他我就觉得心里暖洋洋的。只要有他在的地方，我就觉得安心。他想笑我就想笑，他难过我就想把全世界都放在他面前，看他哭的。我捧在手心里的宝贝，就被他当着所有人的面踩在脚下。周晨，少爷，现在收购他们所有的股份，转到我夫人的名下。是，那马赫，你不要把事做绝了。现在，你们给我从南宫家滚出去。贺哥哥，慢着。爸妈，九九，罪魁祸首找到了，姑爷是清白的。什么？听听爸爸说，还没原谅你。叔叔，叔叔，啊，阿姨啊，听听他们说了什么？万一有什么意外收获呢？带上来。你不是把他送复活了吗？是。南府警察的婚前协议书是是董小姐让我签名给你看画的。那段视频也是董小姐早就让我剪好放在后面宣传的。她说。这样能让他一美成交的嫁给南宫哥。不是我南宫哥哥，我我从来没有做过这种事情，我是被冤枉的。好你个绿茶婊，敢这么算计我宝贝女儿、宝贝女婿，今天我打死你！不，我跟他一样的。所以这些都是你安排的？呃，也不全是。怎么样？准备好，接受我的心意。欢迎大家来参加南宫集团的酒会。今天想借此机会，让大家和我南宫合作的见证。我南宫鹤将名下所有的资产、股份。全部无条件转让给杜悠悠以及我们共同的孩子，南宫董可。这是一份已经公证过的资产转让协议，这一次我不会见到你。别动他！别动他！别动他！别动他！别动他！别动他！别动他！给你我的全部，不可以算你的女孩，打一辈子。今天，我们的爱情故事。今天，我们的爱情故事。哎，耿耿这几天都有点不舒服，他会不会？放心吧，啊。哎，陆悠悠，你是在紧张吗？啊，怎么紧张？情绪，我陆悠悠是在紧张的，你不知道。没事。陆先生，你的病情越发严重了，如果不立刻回来治疗，您真的会死。我的身体我清楚。但是还有我的事没有干完
你,你醒了，累什么？你进去。正经点。哎呀，昨天晚上你可不会这么下去。那个，嗯，来不及。我心血煮沸的情绪，就是正经点。刚刚那个是大孩子，你给他讲一讲。哎呀，你这个人。Seems to know nowhere. And I've lost my body. For I just can't sleep at night. 父亲大人，早上好。哎，你怎么在这儿啊？知道让新婚的妻子多睡一会儿，主动承担做早饭，不错。不愧是我的父亲大人。那是当然。父亲大人，今天任务还挺多，咱们走吧。难道这霸总也是一种基因吗？可以遗传。父亲大人，母亲大人不喜欢吃鸡蛋。嗯母亲大人也不喜欢吃西红柿。母亲大人平时看起来脾气很好，只要他抿着嘴，就代表他要生气了。母亲大人难过的时候，就喜欢一个人躲在角落里头哭。害怕黑，怕打雷，讨厌玫瑰，喜欢向日葵。宝贝，你只是一个六岁的小男孩，爸爸希望你能像其他孩子一样，调皮捣蛋，爱哭爱笑。不需要做这么多，不需要保护妈妈，这件事情不着急，慢慢处理吧。接下来这些我来做，你去上去。叫妈妈下去吃饭。陈子也很想妈妈把母亲大人的喜好讲给你，可是全子没有那么多时间了。嗯，我这做的三明治真的太好吃了，妈咪好辛苦。对、嗯。请注意你的言辞，你吃的明明是我做的，儿子做的怎么可能留给你呢？必须我亲自吃。哎，你给我吃一口，就一口。小东，说你点儿子在。你看儿子都起来了，你这个孩子怎么吃饭都能吃那个？你越长越回家。少爷，少爷，老爷，老爷他，老爷他，他,他好像有有转血的迹象。你要是不会说话的话，你就打字。我早晚有一天被你吓死。陆先生，您的父母已经重新在一起，您的心愿已经实现了，求您跟我们回美国继续接受治疗。什么时候我的事也轮到你管了？属下不敢。你不懂，我只是想跟父亲大人、母亲大人多待一会儿，哪怕多一周、多一天也好。可这样下去，您会死的呀！什么人？啊，哥哥，是小公。
，小顾大人，你都听到了。耿耿，你真的是命了吗？还请小顾大人帮我保守秘密，不要告诉父亲大人和母亲大人。为什么？我知道我的病治不好了，这一次回国，谁想把母亲大人、父亲大人撮合在一起？母亲大人这些年过得太苦了。我不能保护他一辈子了，小顾大人，我一直想要一个弟弟妹妹答应我，要是父亲大人、母亲大人要有新的小孩，我告诉他，曾经有个哥哥叫耿耿，哥哥很爱他。哎，耿耿，别哭了，那些都过去了。自古以来，国之乱臣，加之败子，才有一段故事，以至于颠覆最多的。其谁家这么六岁小孩，天天自吃通奸睡觉啊？我儿子。母亲大人，母亲大人，犬子愿意用一切去换，一辈子这样和你们在一起。晒屁股了，哥哥，这，哥哥，怎么了？哥哥不见了，哥哥不见了！好了，别哭，别哭，别哭。怎么会，怎么会在其他的房间呢？我们随便找一个啊。关机？怎么会的？狗狗那么乖，他就算出去的话也会告诉我的，也不会无缘无故关机啊！会不会是？啊、没事没事没事，别别吓我啊！别着急，我现在就派党部集团所有的人去找啊,啊！先听我说，现在停下手里一切的工作，不惜一切的代价。嗯你说哥哥在哪儿？我不管你们是谁，把我儿子交出来，进屋去。休息，快！嫂子，哥，嫂子。算我求你们了，你们让他们走吧。南宫心，你知不知道你保护的是谁？他们保护耿耿。是啊，小顾，你在干什么？你快点过来，别让他们伤到你。不是的，嫂子哥，你们听我说，他们不会伤害耿耿的，那是因为。小姐，我们先生说过。你干嘛？到这个时候我还要瞒成什么样？你们难道真的忍心看耿耿一个人死在国外吗？小郭，你在说什么呀？你是不是在帮哥哥隐瞒什么？啊，不是了，哥哥，哥哥，哥哥他生病了，他马上就活不了了。穆先生在米国治疗好好的，就是因为……你说什么呢？啊，我儿子，我儿子。哎，小郭，你是在骗我，对不对？啊，哥哥，你在哪？哥哥，快出来呀！哥哥，哥哥，你醒。
行不行？你告诉妈妈，他们刚才说的都是假的，对不对，公公？都有，去医院找最好的医生，最贵的病房。是。来，关总裁，总裁夫人，不用着急。刚刚现在还没有醒来，是中了迷药，对身体没有影响。那他的病？从美国传回来的资料来看，刚刚是得了一种超高危的血液疾病，五岁确诊能挺到现在，算是治疗的很好。所以就确诊了。可是我却什么都不知道。我不是一个好妈妈，我不是一个好爸爸。现在需要去美国这里。我可以把医疗团队叫过来，如果进行骨髓移植的话，还有活下去的可能。不过骨髓配型比较难。如果直系亲属的话，应该可以试一下。我行他妈，我可以。我也去。你就不是？难道难道是你？是我，是我。那晚泳池里的人就是我。医生，我们现在去吧，现在去吧。你做的很好，东西准备好，我一会儿就到。你什么时候知道？就早就知道了呗。还有谁知道？老婆，现在不是说这些的时候。啊，呃，你们两个配型成功了，你们，你们也知道这是高高相破。你这孩子说啥？那是你，我们还有点事儿啊，回去找点他们喜欢的送过来。你们就别送了。哎，等等，咱们先说清楚，我找了那么久高高的相破，你们明知道是谁，为什么还要怕我出丑？你这孩子怎么那么说话？人家大师可说了，嗯。让你们俩先处处感情来，水到渠成才能天长地久。那大师，还有谁知道这件事？他就一小孩子，咋能知道生孩子那回事儿？啊，就是的。<笑>怎么这么傻呀？我怎么才明白，原来哥哥他不在尼泊接受治疗的，就是为了我，就是要把我拖出去。明明我才是妈妈呀，明明我应该保护他的呀，哥哥。<笑>去找，全世界法都高了，只要找到，不管什么条件，我都答应。贺哥哥，你来干什么？这里不欢迎你，滚！快滚！其他人，我先算了算。给我滚！我不要脸的东西，害我闺女，我外甥多少次？还好意思过来？你们老家有没有交货？什么叫公公良辰？贺哥哥，以前说我做的不对，我知道错了。我这次是听说耿耿病了，需要骨髓，我特意来做配型的。不信你看，舒雪，你别装了。你恨不得让悠悠和耿耿去死，你怎么可能会这么好心？现在开始，对不出去，不要出现在我视线范围之内。贺哥哥。是讨厌悠悠，悠也讨厌耿耿，但相比这些，我更喜欢你啊！我愿意去救你的孩子。我不需要。来来来，等一下，你的配型成功了。怎么会是他？太好了，耿耿有救了。可是冷淑雪，他会乖乖给耿耿输血吗
放心吧，有我呢。快，准备手术。等一下，原来扮猪吃老虎的感觉这么好，也不枉费我给你演了这么久的戏。怎么，就允许每次你反转？你以为你是网剧女主角啊？你想要什么？你快跟我讲，拿工几条线索就可以了。贺哥哥，我想要什么？你应该很清楚。资产、股份、大楼，你好的都可以，你别的，我请你不要急，你也不要气。贺哥哥，你就真的这么瞧不起我吗？你说的那些呀、啊，我都不要。至于到底要不要的钱，还得听他。六六六啊，我也真的很好奇，你说。我孩子，你选谁呢？我呀，给你们时间考虑，考虑好了记得来找我。就是不知道这个小家伙呢，他到底等不等得起喽？<笑>是。六六，那天晚上之后啊，我就在饮食厂。啊，我找了你七年，七年都没找到。有的时候我就在想。也许这就是秘密吧，可能我。等等，贺哥哥，一份离婚协议怎么够呢？手术结束了，你不照样能反悔吗？在你心里，我就是这么蠢的人吗？王志全，我的内心是有气的，你别太过分。怎么了？你还想打我不成？你打吧，你打死了我，我看你儿子还能不能等到下一个排队的。说，你还想要什么？我要你当众宣布我们的婚事，并且向我求婚。要不就不做手术了。冷淑雪，我告诉你，你最好别再跟我说什么话了，否则我会让你知道什么叫生不如死。
合格。既然你对我这么有情，那就别怪我对你心爱的人。下手。夫人，您快去开门吧。阮小姐说，等您到了，她才能给我做术前准备。这可是我未婚夫南宫集团的总裁，欢迎给我们一份文件。哇，我真羡慕南宫总裁，对你可真好。那小姐对南宫总裁好呢，人美心善，她还要为南宫总裁的那个野孩子捐骨髓呢。你说谁是野孩子？陆悠悠，你还真是不识时务呀！你那个野孩子都快要死了，你还有空在这里浪费口舌？你这个妈当的，还真是看不着。那我说去，离婚协议我已经给你了，我都已经照你说的做了，你还想怎么样？我不想怎么样啊！离婚协议换我同意捐骨髓，但这术前配型，不给我点好处，我怎么能配合？陆小姐，这术前配型不做好，没法进行手术。好，你说。你要什么才能配合？很简单啦，在这一首歌的时间里，任务。就这个人不也是？你们吃饭。你，给我打，给我打！怎么，陆悠悠，你还想还手无成？别忘了，你那个孩子可还等着我去救呢。这样呢，就对了。你这种人啊，只配像狗一样。陆淑雪，陆淑雪，放开！悠悠，南宫河，别忘了，现在是谁的吻？我现在是不能动。是他们吃的。南南宫，南宫总裁，我错了，嗯、是是是，美小姐在我们这样做的样子。周晨，他们给我赶出上级，就是。对。你要做什么？我我我我警告你，能出去。我答应你，我都已经做到了，你答应我啥？你到底是不是厉害？啊！杀人！杀人！术、啊、前配型时间够了吧？够了，够了，够了。老书记，我答应你的我都能做到，你答应我的最好不要每次自己好。不好了，不好了，陆先生，陆先生不见了。什么？哥哥怎么会不见呢？你们快去找。怎么会？哥哥那么小，还生着病，他能去哪儿呢？我应该知道他在哪儿。走。南宫浩，你给我回来！怎么样？我是真没看到小少爷啊！你看到没？看到了，在哪？在宴会厅。从今天开始，这酒店的经理换你来打。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥父亲大人，母亲大人，你们不要分开好不好？玄子的病，玄子心里清楚。南宫耿耿没有知了。不会的，爸爸肯定会治好。南宫父，别忘了，现在是我的未婚夫。父亲大人，我不要他。把他给我拉出去。南宫父，你给我想清楚了，新闻发布会马上就要开始了。
。如果你现在不跟我走的话，那就不要送我，就别交了，你就等着给这个小混蛋收尸。那怎么行？明天再不走。就不叫。父亲大人，我不要太久，我要父亲大人。是，爸爸也承受不了失去你。小姐，今天这件打扮是有好消息要公布吗？当然，贺哥哥，你快向大家公布吧，大家都等不及了呢。刘淑雪，你要的闹剧，你想怎么公布你自己来？我能站在这里，已经是给你最大的人来了。你今天要是不当众向我求婚，这个手术我好像没法做。贺哥哥，你等得起，耿耿等得起。老出血。那也是在求婚之后，现在，问题。这是要求婚呀！南宫总裁不是刚结婚不久吗？这就又要换人了。有钱人的世界真是瞬息万变。老朱雪，你愿意嫁给？他当然愿意，但是我不愿意。悠悠，悠悠悠，这里不欢迎你。你们都是死的吗？还不赶紧给我把他轰出去！谁该被赶出去？还不明显。老朱雪，你把我们骗得好苦。陆悠悠，你怎么这么笨？你就不怕我不给你儿子捐骨髓？我就怕你给我儿子捐骨髓。怎么回事？咱们都被他骗了，我们的工作差点。嗯、我要你用尽一切办法，把南宫鹤的骨髓配型改成配型失败，把我的改成配型成功。放心吧，冷小姐。我一定把事情给您安排的明明白白，不会被人发现的。老朱雪，贺哥哥，你你听我解释，我都是因为太爱你了。那把我推下楼梯，也是因为太爱他了。就是这个女。在我儿子结婚礼当天恶意破坏，还把我推下楼梯，我差一点就变成瘫痪。不是的，老叔，你怎么搞的？老公。
，都是因为他爱。还有什么好？有什么他舍不得你做，就能获得你全部的关注，就能当上南宫夫人？那我呢？我付出了一切，却得到了什么？杨淑雪。你只不过是自我感动的，你知道什么？我知道爱不是病态的占有。你口口声声说爱南宫鹤，可是你都做了些什么？你利用一切机会来伤害他，伤害他身边所有的人。我，不用跟他废话了。周晨，不管用什么办法，让老家消失。不，不会的，贺哥哥，你不会这么对我的。不行啊，师傅不行啊，快去救耿耿！你们快，快去救我的宝贝孙子！你们要干什么？我，我告诉你们，孟家是我放过你们的。孟家，十秒钟前就已经破产。要干什么？给我打，然后给我抓起来。儿子，别怕，爸爸妈妈都在，爸爸一定会把你救回来的。南宫夫人，医生怎么样？手术很成功。母亲大人，咱们一定会把父亲大人抢回来。不用抢了，以后啊，就算你不跟我走，我也不会。我不同意。是，这是。介绍一下，这是什么？母亲大人，祖母大人为什么不让父亲大人和我们在一起？怎么说？你现在首要任务呢，就是把病养好，其他的交给妈妈。你放心。妈妈一定会好好的家庭的。查清李氏集团，祖母大人找上门欺负母亲大人，咱们不给回个礼，你说不过去。是。你说你爸那个死老头子，我都跟他说了，让他再等等看。背着我就把你俩的婚事给定，不是说陆家不行。你看陆悠悠生咱们孩子，妈，那孩子叫耿耿，那是您亲孙子。亲孙子怎么了？得了那种病，那分明是他陆家的基因问题。你要是再跟陆悠悠在一起呀、啊，将来生的孩子再有病，哎，你说说，你哪有那些骨髓去捐呢？妈，怎么？我说的有错吗？一个病孩子，即便是做了手术，也不知道能活多久。这么生你的亲孙子，你的良心违背吗？看看，这就是对长辈说话的态度。像你这种女人，不配留在我们南宫家。你给我滚！该走的人不是。南宫鹤，你什么意思？我可是你妈。妈什么妈？这样的妈，不要也罢。你个死老头子，你胡说什么呢？南宫信，你也想跟我对着干
什么？别闹了！这，你真是一点没变，自以为是，从来不在乎孩子的感受。他们需要你的时候，你人在哪？这两个孩子经历过什么？你问过吗？孙子生病，你来看我一眼没有？我告诉你，李翔。陆悠悠是我南宫家认定的儿媳妇儿，你要闹，我一李家闹，南宫家容不得你撒野。好，好，你们联合起来和我对着干。我看李家的财产，你们一定别想要。如果你不是我的，李家我还真没放心。好，好。老夫人，跟您更新一下，李家已被遗失的币给收购。什么？就是这几年在米国异军突起的遗失币吧？我我没有惹他，他怎么会对上李家呢？不会是我的主。你什么意思？你是说遗失币吧？是？对，就是你看不上的。谢谢你啊，能成为一个这么好的人。应该说谢谢你，是你做了我的儿子。哭哭，我李家都姓了南宫了，我都没哭，你们有什么好哭的？香姐，快跟我走，警察就来了。南宫鹤，陆悠悠，我要你们死！幸亏手术及时，耿耿基本痊愈了，后边按时复查就好。太感谢了，谢谢。走，我们回家。回家喽！等等，不要偷看哦！爸爸妈妈给你准备了惊喜，欢迎哥哥回家！耶、yeah, ，哥哥好激动呀、啊！好久不见，是你！没想到呀、啊，陆悠悠。好、啊，别有惊喜。刘淑雪，你把哥哥带哪儿去了？你是说那个小铁种？就算我再怎么讨厌他，谁让他是南宫哥哥的儿子呢？哎，他都来不及呢。你放心，等我妈处理了你们、啊，我一家三口开开心心的过日子。到时候。快呢，怎么可能忘？陆淑雪，你有什么事？你有本事冲过来，你别动了。还真是感人呀、啊，贺哥哥，我真的很想知道，你到底爱他爱的多少？竟然为了他，一而再，再而三的说。哎，你说，我如果让你选他活还是你活，你会选谁呢？你逃不出去的。我现在呢，再给你最后一次机会，让你亲手杀了他，否则的话呢，我不介意亲手把你杀掉，活着还是去死。哥哥哥，你自己选吧。放。南宫鹤，你答应我，为了哥哥。南宫鹤
很可惜，你选错了。南宫鹤，我已经彻底放下你，我呢会开始我新的生活，你们两个就在这里等死。快走！快走！我不会走的，罗瑶瑶。我已经丢过你一次，我找了你七年，这一次我不会再把你弄丢了。答应我，你快带他走！我求你了。说，怎么关上？我说，我说，这上面有两根线，一根是引爆，一根是停止。具体是哪一根，我也不知道。好，带，周全。南宫，我求你了，你把哥哥带走，他需要你。我对这世界也没有什么留恋。你还有耿耿。走，快走，走。老板，小心点。南宫哥，如果有来生，你答应我。你下次要早一点认出我。喂。什么嫂子？什么嫂子？新天一子。哎呀，哥，大小姐，啊，都跟你说了，这可能有孕期创伤后遗症。谁看见自己的妈妈差点被炸死，能不伤心啊？她才六岁。嗯，我平时看她跟个小大人一样，谁知道这么不经相呢？哎，你呀、啊，来来来，让你帮忙啊，我抱着了啊，这么快。这个吗？他们这样不会把你惯坏的。我的儿子就得这肥。生完这个，再给妈生一个。这个呢，是我们李家的传家宝。你那个小家伙把我们李家收购了，我呀，现在只能拿出这个给我的儿媳妇。妈、啊，谢谢妈。我不小心把它掉了。不过，这两个好像确实不太够。那你想收几个？三四五个，秋姐。